Nilianza mafunzo ya vitendo ya kichawi kwa kufundishwa kusafiri kichawi angani. Ndugu msomaji, napenda kukufahamisha kuwa kusafiri kichawi kupo kwa aina nyingi sana. Unaweza kusafiri kwa kutumia wanyama, ungo na fagio. Mchawi akipahe wani atahakikisha njia anayoipita chini yake lisiwe eneo ambalo watu wanafanya sala au maombi kwa Mwenyezi Mungu ataanguka au kama hana uhakika atahakikisha anapita sehemu za namna hiyo kwa spidi kubwa sana kwenye mafunzo yangu hili ni jambo nilowekewa msisitizo sana Babu alikuja na nyungo mbili nyungo ya kwanza alinipa mimi na ya pili alichukua yeye akaniambia Leo utaendesha chombo hiki peke yako. Mimi nitakuwa nyuma yako kwa msaada. Hakikisha unazingatia sana itilafu yoyote kwenye chombo. Kwa kunipa taarifa hii, nikupe msaada. Safari yetu ya leo tunakwenda Moshi, Kibosho, Kirima, shule sekondari Masoka. Akanambia tutaruka umbali wa futi 400 toka usawa bahari chombo kitatembea umbali wa kilomita moja kwa dakika ukitaka kukata kona onesha usingo kwa uelekeo unaotaka kwenda jinsi ya kuanza kupani wewe kusimama juu ya ungo au kupepesa usinga pande zote nne za dunia na chombo kitapaa wakati wa kutua pia ni hivyo hivyo baada ya maelekezo hayo mafupi safari ikaanza nikaambiwa kibuu kilichopo mbele yangu ndicho kilichopaswa kukiangalia kitanionyesha uelekeo wote kama kitainama na kuanguka kwenye ungo ni ishara kuwa nimefika sehemu nilotaka kufika Nikaenda kwenye ungo wangu niliopewa na babu. Nikafanya kama nilivyoelekezwa na ungo. Ukaanza kuelea hewani, nilikuwa tukio la kusisimua sana kwa kweli. Nikiwa hewani, tulipishana na wachawi wengi wakiwa safarini. Wapo walikuwa wakisafiri kwa mafagio na wengine ungo kama mimi. Nilifanikiwa kurusha na kukishusha chombo kwa ustadi mkubwa sana uliomshangaza babu. Tulipofika moshi mjini baada ya dakika themanini tukaelekea na safari mpaka njia ya panda ya Boro na kutua katika uwanja wa shule sekondari Masoko ambapo tulikuta wachawi wengi sana wakifanya sherehe ya kumpongeza mchawi aliyeshinda tuzo ya mchawi bora wa mwaka. Wachawi wa Kongwe tu waliruhusiwa kula. Sisi wengine tulicheza ngoma tu za kichawi. Baada ya kumaliza shughuli tulianza safari ya kurudi rukwa. Tulipita katika soko la Mboyuni kusalimia wachawi wenzetu waliokuwa na msiba tulipotoka mboyoni tukaenda soko la maimoria kujaza mafuta vyombo vyetu tulipomaliza tukaruka na kutua njia ya panda ya himo kwanza babu aliniambia anga limechafuka kuna watu wapo kwenye maombi hivyo tutulie mpaka utulivu utakaporejea angani tulikaa pale njia ya panda ya himo mpaka karibia na alfajiri kuapisha walokolo walokuwa kikesha kanisani Tukaanza safari saa kumi na moja kasoro baada ya walokole kumaliza mkesha wao wa maombi mimi naenda malolo na babu yangu rukwa tulipofika malolo nilishusha chombo nikaingia ndani babu akaendelea na safari yake ya rukwa nyumbani kwake baada ya kufuzu mafunzo ya kusafiri kichawi nilipoa kazi ya kwenda hospitali kuchukua watoto wachanga watoto wachanga hutumiwa na wachawi kama kitowewe wengine hupelekwa kwa mfalme huko kuzimu Kichawi watoto wachanga ni watamu sana kuwala. Ni chakula cha gharama sana kwa wachawi kutokana na ugumu wa kuwapata watoto hawa. Zoezi la kuchukua watoto wachanga huwa gumu sana kama wazazi wa mtoto aliyezaliwa ni wacha Mungu au mkunga aliyemzalisha mama ni mtu wa Mungu. Lakini pia hata kama wazazi wa mtoto si wacha Mungu, watoto wachanga wana kinga ya asili toka kwa Mungu ambao mchawi yeyote haiwezi. Kinga hii anayozaliwa nayo mtoto hupotea mara wazazi wanapoanza kumvalisha irizi au kumtumbukiza kwenye mambo ya kushirikina ikitokea kinga ya kienyeji iliyowekwa ni dhaifu au imekwisha kinga yoyote mtoto huyo hupoteza nguvu ya kimalaika aliyozaliwa nayo hivyo ni vizuri sana wazazi kwa kabidhi wa watoto wao kwa Mungu lakini wakati mwingine iwapo wazazi wa mtoto ni washirikina sana na wamejikinga kwa nguvu toka kwa mganga mzuri hali huwa ngumu na matukio yake mchawi anaweza kudhulika hivyo zoezi la kumboga mtoto mchanga kwa mchawi ni jambo hatari sana na ndio maana nyama yake ni gharama sana kwa uchawi kutokana na ugumu kupatikana kwake hapa ni washauri wanawake wenye ujauzito au wenye watoto wachanga wao wacha Mungu haswa hakuna mchawi anaweza kumchezea mtu wa Mungu hata kwa dakika moja Nilifanya kazi hii ngumu ya kuzunguka hospitali mbalimbali usiku na kuchukua watoto kwa muda wa miezi sita Nilikutana na misukosuko mingi sana na kumbuka si chini ya mara nane Nimenusurika kufa. 
Wazazi wengi huakabidhi watoto wao kwa Mungu kupitia dua, maji ya baraka kwa valisha rozali na mambo mengine. Hilo husababisha ugumu katika kazi hii. Nakumbuka tukio moja nikiwa juu ya paa la hospitali ya Ipamba iliyopo Iringa nilinasa kwa masaa zaidi ya sita ilikuwa hivi nilikwenda hospitali ya Ipamba baada ya kupata taarifa kuwa kuna mzazi amejifungua watoto mapacha watoto wachanga mapacha kwa wachawi ni dili kubwa sana ukifanikiwa kuleta nyama ya watoto mapacha wachanga wewe ni mwanaume haswa lakini ni kazi ngumu sana kwa sababu kama watoto hawa hawakuingizwa kwenye ushirikina na wazazi wao huwa wana nguvu kubwa sana ya asili mara mbili nguvu ile ya watoto wa kawaida. Nilitamani sana kudhihirisha ukomavu wangu wa kichawi kwa sababu kupitia watoto hawa nilipana ungo kutoka shuleni ya Arusha. Nilipofika Hanang, stendi ya mabasi Katesh, nilitua kwanza kusoma dira ili kujua njia salama. Dira ikaonesha nipite shortcut ya Babati Iringa Migori si salama. Nikalazimika kupita njia ya Dodoma Singida hadi Morogoro huko anga ilikuwa imetulia. Nikawasha chombo na kuendelea na safari yangu mpaka Morogoro kupitia vijiji vya Mangula, Zinigari. Nikavuka mtu Kilombero, nikafika Lupiro na kuelekea Mahenge kisha nikapita kijiji cha Lupembe na kufika Ubena Njombe. Nikachepuka na kutua kwenye makaburi ya Tosamaganga. Kujiweka sawa kabla ya kwenda kutua Ipamba hospitali. Kutoka Tosamaganga nikaruka na ungo na kutua juu ya paa na hospitali ya Ipamba ilinianze kazi yangu nilikutana na nguvu isiyo ya kawaida nilipotaka kushuka juu ya paa ili niingie ndani kwenye wodi ya wagonjwa kosa kubwa sana nilolifanya sikufanya utafiti wa kutosha kumbe hospitali ile ni ya misheni na inalindwa na nguvu za maombi Nilihangaika pale juu ya paa nikiwa sioni na siwezi kusogea hata hatua moja baadaye nikaanza kusikia na chuma na moto kwenye makalio moto ule ulipanda hadi mwilini nilijua mwisho wa maisha yangu umefika kila nikijitutumua nichomoke sikuweza nilikuwa kama nimenaswa na sumaku kwenye makalio nilikusanya nguvu zangu zote na kunyanyuka kwa nguvu juu ya paa nilifanikia kunyanyuka lakini sehemu ya nyama za makalio yangu zilibaki juu ya bati baada ya kufanikiwa kuchomoka nilidondoka mzombe mzombe mpaka chini ya ardhi po na kuvunjika mkono na hapo hapo macho yangu yakaanza kuona kama kawaida. Ungo wangu ukanifuata chini. Nilipoanguka, nilipojaribu kuupanga niondoke, nilishindwa kuruka angani. Kila nilipofanya mambo ya kichawi ili niruke, nilishindwa. Nilijihisi kupoteza nguvu za kichawi zote. Nikaoacha ungo na kuanza kutembea kwa miguu siku ule kuelekea kwenye barabara ya Ilami inayotoka tusamaganga kuelekea Iringa mjini. Nilitembea huku nikiendelea kufanya mawasiliano ya kichawi na babu ili aje kunipa msaada. Hakukuwa na mawasiliano yoyote nilioweza kuyafanya. Nikasogea kwenye kipori kimoja wapo huku damu sikizidi kunitiririka kwenye makalio yote mawili. Nikiwa kwenye kipori hicho kwa mbali nikasikia sauti kiniambia njoo huku mbele kabisa hilo eneo sio salama. Nilishindwa kuitambua sauti hiyo ni ya nani lakini nilihisi atakuwa mchawi mwenzangu. Niliamua kuifuata, nilitembea mpaka nikamuona mtu mmoja aliyekuwa uchi, ameshika ungo mkononi. Sikumfahamu mtu huyo, lakini nilijiridhisha ni mchawi akaniambia pole. Pole sana wewe. Ni mwanafunzi kwenye uchawi au mgeni pia Iringa? Ndio nilimjibu. Ndio maana. Ukufundishwa kuwa taasisi dini sio sehemu salama kufanya uchawi? Nimefundishwa nilimjibu. Sasa kama umefundishwa kwa nini umekwenda hospitali ya Ipamba? Baada ya kumjibu kuwa sikufahamu kama hospitali ile ni taasisi ya dini, akaniuliza ninapoishi wapi nikamjibu Arusha. Akaniambia nimpe jina la msimamizi wangu wa uchawi. Nikamwambia ni babu yangu mzee Mlanzi. Akafanya mawasiliano naye babu akafika na kunichukua na kunirudisha shule. Aliponiacha akaniambia nisiende hospitali kutibiwa wala nisitumie dawa za kichawi kujitibia nikifanya hivyo nitakufa. Wanafunzi wenzangu walikuwa wananishangaa ninavyotembea. Baada ya miezi miwili nilipona vidonda vyangu vyote, nikabaki na makovu kwenye makalio nilionayo mpaka sasa. Sikuthubutu kumwambia mwanafunzi yeyote tizo langu kwa jinsi nilivyokuwa natembea baadhi ya wanafunzi wakazicho nimeingiliwa na napobawa hata wakati wa kuoga nilienda peke yangu ili nisichunguliwe nilipopona kabisa nikaambiwa na babu niache kazi ili ya kuchukua watoto wachanga na sasa nikawa nafundishwa ujuzi wa namna ya kujibadilisha toka umbo la binadamu na kuwapaka au wanyama mbalimbali kama simba fisi na kadhalika
Siku moja baada ya kufuzu mafunzo ya kujibadilisha paka mwanafunzi mmoja alinichokoza. Shule yetu ilikuwa shule ya bweni ya wavulana tupu na hapa napenda niwakumbushe wanafunzi wanaosoma hasa shule za bweni wasipende sana ugomvi au kuwachokoza wanafunzi wenzao. Ugomvi au kuwachokoza wanafunzi wenzao. Wanafunzi wengine sio wa kawaida na wana vitu vya hatari. Hata walimu hasa wanaopenda kuchapa wanafunzi bila sababu za msingi wanaweza kuchukua tahadhari hii. Nakumbuka siku hiyo tukiwa darasani mwanafunzi mmoja alinikuta nimekaa kwenye dawati peke yangu. Akaja nyumba yangu kwa mwindo wa kunyata, kunitekenya mbavuni kwa vidole. Nilishtuka sana mpaka nikatoa hewa chafu. Mlio wa hewa chafu niliutoa ulikuwa mkubwa mithili ya pikipiki mbovu. Kusikika darasa nzima, wanafunzi walicheka sana. Nilikasirika sana kwa kitendo kile nilichofanyiwa. Nikapanga kumkomesha kwa kumpiga mshale na bundoki usiku yule mwanafunzi. Ndugu msomaji, nikukatishe kidogo. Ninaposema bunduki ya mshale, sizungumzi bunduki na mishale unayofahamu wewe katika ulimwengu wa mwili. Hapa nazungumzia bunduki na mishale katika ulimwengu wa giza ambao hufanya kazi sawa sawa na bunduki za kawaida. Wachoyo wanapotaka kumwadhibu mtu wana hatua nyingi za kufanya. Ikiwemo kujua jina kamili la mtu huyo pamoja na jina la mama yake mzazi. Kama jina la mama yake alipatikani Utumika jina la baba yake ya kishindikana upatikana majina yote mawili utumika jina la Adam tunaendelea na mkasa wetu mimi sikupata shida kulipata jina la baba yake mzazi nililichukua mchana ule ule darasani kwa kusoma juu ya daftari lake ilikuwa majira ya saa saba usiku na kumbuka siku hiyo upepo mkali sana ulikuwa unavuma na ngurumo radi zilisikika mvua nyepesi pia ilikuwa inanyesha kutokana na hali ile nilikaribia kuairisha zoezi la kwenda kumpa adhabu yake adhabu yule mwanafunzi lakini nikikumbuka kitendo kilichonifanya nikapiga moyo konde nika nitakwenda kazini na hali ile pale shuleni wanafunzi tulikuwa tunalala wawili wawili kwenye kitanda kimoja kabla sijaondok nilimpaka mafuta mwanafunzi nila naye kwa mafuta yale hawezi kuamka hata ikiwa vipi mpaka nitakaporudi lakini pia ipo njia nyingine ya kumwekea jini mtu ambaye mchawi anataka asiamke anapokwenda kazini jini huyu humwangalizia mambo mchawi yasifurugike mpaka hapo atakaporudi mimi sikutumia jini nilimpaka mafuta ili asijue kama sipo Nikachukua vifaa vyangu vya kichawi. Nikatoka nje ya bweni kama naenda chooni. Nilipofika nje nikajigeuza paka na kuanza kutembea kwa miguu kuelekea kwenye bweni analoka yule mwanafunzi alinichokoza mchana. Ni jirani, nilimuona mlinzi wa shule bila kunijua kama ni mimi ni binadamu. Mlinzi alikuwa ameloa na manyunyu ya mvua. Nilipushana naye na kirungu chake mkononi. Ndugu msomaji, hapa pia napenda ufahamu kwamba paka nyoka njiwa fisi na simba ni miongoni mwa viumbe wenye uwezo wa kupitisha na kubeba uchawi kuliko viumbe wengine ni sawa na maji au vitu vyenye asili ya chuma vilivyo na uwezo wa kupitisha umeme kuliko plastiki mbwa ni mnyama ambaye hawezi kubeba uchawi kabisa mchawi akitaka kujigeuza paka huwa anamchukua paka mweusi asiwe na dola lote ana mnawisha paka huyo maji usoni huku akiyakinga maji hayo kwa chombo chini akimaliza kumnawisha uchukua maji hayo na kuyachanganya na maji yaloshwa maiti hatimaye uchukua maji hayo yaliochanganywa na kuyajaza kwenye chupa au kidumu na kwenda kuyaweka makaburini kwa muda wa siku saba baada ya siku saba huenda makaburini na kuyachukua maji yale tayari kwa matumizi ya kichawi lakini maji hayo akishachukua huhakikisha hayaingii ndani. Maji hao yatumia kunawa uso kila anapokwenda kuwanga kama sabuni yake. Akifanya hivyo akipita mitaani kwenda kuroga, mtu atakayemuona mchawi atamuona kama paka. Hapa naweza kuwaonya watu wenye tabia ya kupiga paka hovyo, kuacha tabia hiyo, wanaweza pata madhara iwapo paka alimpiga ni wa kichawi. Lakini paka kichawi akipigwa na watu zaidi wawili hawezi kuwa na madhara. Madhara hutokea kama amepigwa na mtu mmoja au wawili. Hii inatokana ukweli kwamba hakuna mchawi anayeweza kuroga watu zaidi ya wawili kwa wakati mmoja. Paka kichawi kimfukuza huwa hakimbii mbali sana na macho yako na yake ikikutana huangalia chini. Labda jambo moja unaweza kuwa unataka kujua, ndugu msomaji, ni wapi vifaa vya kichawi kama maji ya maiti na vinginevyo vinavyopatikana ni hivi yapo maduka ya kichawi yanauza hivi vitu maduka haya ufunguliwa usiku 
kwenye sherehe za kichawi ambapo kuwa na maonyesho ya vifaa vya kichawi na minada huko vitu mbalimbali vya kichawi huuzwa unaweza kupata maji ya kujigeuza paka ambayo tayari yamekuchanganywa ama ukanunua maji ya maiti na kwenda kuchanganya mwenyewe kama nilivyoeleza hapo mwanzo pia kwenye minada unaweza kununua uchawi toka kwa mtu mwingine aliyeshindwa kutimiza masharti baada ya maelezo yao mafupi turudi kwenye mkasa nikajigeuza paka na kuanza kuelekea bweni la mwanafunzi alinichokoza mchana bila kujali manyunyu ya mvua yaliyokuwa ya kidondoka nilipofika bwenini kwake nikawakuta wanafunzi wa fofofu nikapita katikati ya, ya vitanda vyao wanafunzi walikuwa wamelala wawili wawili huku vitanda viwili vitatu vikiwa havina wanafunzi kabisa nguvu ya kichawi ikanielekeza mpaka kwenye kitanda alicholala nilipofika katika ndani kwake nikakaa kitandani kama paka kabla sikufanya kitu chochote nikasikia sauti za wanafunzi wakija ndani ya bweni lile nilisubiri kuona uelekeo wao lakini nikawaona wanakuja uelekeo wangu mara wakafika mpaka nilipokuwapo na kunikuta nikiwa juu ya kitanda wakaanza kunifukuza sikukimbia wakapiga kelele zilizoamsha wengine wanafunzi waliamka wengi paka 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 hadi yule mwanafunzi nilitaka kumwadhibu naye akaamka wakaanza kunirushia vyuma na kunipiga kwa magongo kwa waliokuwa nayo wengine walitoka nje kufuata mawe niiruka toka kitanda kimoja hadi kingine kukwepa kipigo kila nilivyokwepa na kuruka vitandani ndivyo kelele zilivyozidi kuongezeka na kuamsha wanafunzi wengi zaidi nilitoka mbio kuelekea kwenye mlango wa kutokea nje kabla sijafika mwanafunzi mmoja aliwahi na kufunga